നഴ്സറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പത്തിരിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇറച്ചിക്കറി തന്നെയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചിയുണ്ട് അതിന് രണ്ട് സവോള രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം പിന്നെ ഇഞ്ചി രണ്ട് കഷ്ണം ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം സവോളയുടെ എണ്ണം കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എണ്ണം കൂട്ടുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് സവോളയിൽ രണ്ട് സവോളയാണ് കറക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് പകരം ചുവന്നുള്ളി കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചതച്ചെടുക്കണം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഉലുവ പൊട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം അതിലേക്കിട്ട് മൂപ്പിക്കുക മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള അതിലേക്കിടുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴട്ടിയെടുക്കുക സബോള വഴണ്ട് വരുന്ന നേരത്തിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ച് മസാലകളെല്ലാം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നാല് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഒരു അര സ്പൂണ് മസാലയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മസാലക്കൂട്ട് വഴറ്റി വെച്ച സവോളയിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുക ഇനി കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി അതിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ആ മസാല മുഴുവനും ഇറച്ചിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകത്തക്ക നിലയിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇടുകണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് വേകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും വേകാൻ ഇത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇറച്ചി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇറച്ചിക്കറി റെഡിയായി ഇനി പത്തിരി റെഡിയാക്കാൻ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പൊടിയിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ പൊടിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് പൊടി പൊടി തട്ടാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ചര ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി
പൊടി വാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ വാട്ടിലും കുഴക്കിലും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിര് സൂപ്പറാവും ഇതിനി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി പത്തിരി പ്രസി വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം പൊടി തട്ടാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊടി തട്ടാം ഇത് ഒരു രീതി ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പത്തിരി കീറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷിഫോണിൻ്റെ കനം കുറഞ്ഞ ഷാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പൊടിയുടെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് പത്തിരി വെറുതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂത്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊടി പിടിച്ചോളും പെട്ടെന്ന് പണിയും കഴിയും ഇനി പത്തിരിക്കല്ല അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം പത്തിരി അതിലേക്കിടാം പത്തിരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി ഒന്ന് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മറിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ചൂട് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി പെട്ടെന്ന് പൊള്ളി വന്നോളൂ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് പത്തിരി വേടി ഇനി ഇറച്ചിക്കറി ഒഴിച്ചാൽ കഴിക്കാൽ മതി ഈ പത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലി മുക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുവാണേ ഉണ്ടല്ലോ അന്യായ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പത്തിരി ഇറച്ചി സൂപ്പർ അല്ലേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു